কুরবানি দেয়া বাধ্যতামূলক কিনা বাধ্যতামূলক বললে আসলে একটু ইয়ে হয় বাধ্যতামূলক ইন ইংরেজিতে বললে অবলিগেটরি কিনা আরও কিছু বললে ফর্থ নাকি ওয়াজিব সো ওগুলোর তো আবার বাধ্যতামূলকের লেভেল আছে রাইট ফরজ এবং ওয়াজিব হইলে সো বাংলায় বলি বাধ্যতামূলক কিনা কারণ আমরা যেহেতু অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করি যে দিতেই হবে অবস্থা খারাপ না দিলে এমনভাবে শুরু করি আমরা ইভেন এই করোনা ভাইরাস সিচুয়েশন আজকে আশা করতেছি যে চিল্লাচিল্লি করবো না করোনা ভাইরাস সিচুয়েশনের মধ্যে যেইভাবে আমরা হচ্ছে মানে জিনিসটাকে এমন বাধ্যতামূলকভাবেই দেখতেছি যে আপনি মানুষের রেসপন্স দেখলে বুঝবেন যে তারা কীভাবে বিষয়টা নিয়ে যে কারণে এখানে আসলে অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট চলে আসবে তো আমরা যে জিনিসগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে জেনে আসছি এই জিনিসগুলো আমাদের দেশের বাইরে আমাদের ধর্মেরই বিভিন্ন মাছ হবে অথবা বিভিন্ন দেশের মানুষদের বিভিন্ন দেশের ধর্মের কালচারের প্র্যাকটিসের মধ্যে কিন্তু ওইভাবে নাই কিন্তু আমরা ছোটোবেলা থেকে এমনভাবে কিছু জিনিস জেনে বুঝে বড় হয়েছি যে এটার বাইরের কোনো যে একটা জগৎ আছে যে বিভিন্ন পার্সপেকটিভ আছে যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি যে টাকুন নিচে প্যান্ট পড়া আমরা এমনভাবে জেনে আসছি যে হারামের কোনো এর বাইরে কিছুই নাই কিন্তু আমি একটা ছবিতে দেখাইছি এখানে মসজিদে ইমাম হইতেছে টাকুন নিচে মনে আছে কিনা আপনাদের জেনে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করছিলাম কিন্তু এটা আমি যখন বলছি ফেসবুকে এমনভাবে সবাই ঝাঁপায় পড়ছে মনে হয় যেন কী একটা অবস্থা কিন্তু এসব দেশে খুব ইজিলি মানুষজন টাকুন নিচে প্যান্ট পরে নামাজ পড়তেছে কিন্তু আমরা জানি না দেখে উৎপাদ শুরু করে দিই সো এরকম অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা তো অবভিয়াস হিসেবে ধরে রাখছি পোক্ত করে আসলে ব্যাপারটা বাস্তবতা ওরকম না বাইরের পার্সপেকটিভগুলো জানতে শুরু করলে তখন বুঝতে পারবো আর কি তো এনিওয়েজ নাও দ্য থিং ইজ যে আমরা এত অবলিগেটরি এত কড়া পোক্তভাবে জেনে আসছি কারণ আমরা যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানে যে মাঝ মাঝহাবটা ফলো করা হয় ওই হানাফি মাঝহাব ওই মাঝহাব অনুযায়ী হইতেছে কুরবানি দেহাটা অবলিগেটরি ওয়াজিব তো আমরা যেহেতু আমাদের আশেপাশে যেদিকেই তাকাই বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া সবখানে দেখতেছে জিনিসটা অবলিগেটরি আমরা এটাকে একদম কড়াভাবে অবলিগেটরি হিসেবে জেনে পড়া হয়েছি কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে যে চারটা মেজর মাঝহাব আছে চারটা মাঝহাবের মধ্যে তিনটা মাঝহাবেই হইতেছে কুরবান দেওয়াটা হইতেছে অবলিগেটরি না এটা একটা সুন্নাত আর কি অপশনাল একটা ব্যাপার নবীজি করতেন নবীজির একটা প্র্যাকটিস করলে ভালো না করলেও ফাইন এরকম সো আমার মুখের কথা বিশ্বাস হবে না ইয়াসির কাদি এই ব্যাপারে বলবেন ওটা শুনে আসি তারপর কথায় ঢুকতেছি and the hanafi madhab as all of us from india pakistan bangladesh know says that udhiyah is wajib and that is why in our countries mashallah tabarakallah the streets flow with blood during this season most of our brothers from that land are not aware that in arab lands it's not as blood flowing because in the shafi'i madhab and the hanbali madhab and the mu'tamad of the maliki madhab the udhiyah is not obligatory a man came to ibn umar and he said oh ibn umar is udhiyah wajib or not ibn umar said the prophet sallallahu alaihi wasallam performed the udhiyah and so did the muslims this hadith is the action of the ahl al-ilm that the udhiyah is not wajib but it is a sunnah from the sunan of the prophet sallallahu alaihi wasallam the and the majority of ulama as i said the three madhabs and more than them in fact most of the sahaba it is authentically narrated um in al bayhaqi sunan and others it is authentically narrated that abu bakr and umar and ibn umar and ibn abbas and a number of sahaba occasionally did not do the udhiya to demonstrate to the people that it is not obligatory but it is sunnah ওকে এবং এখানে কিন্তু সেদিকে দেখা একটা কথা বলছেন যে আমাদের ইয়ের সময় কুরবানের সময় হচ্ছে ফ্লাডেড হয়ে যায় আমাদের বাংলাদেশ পাকিস্তানের এবং ভারতের রাস্তা ইয়েগুলা কিন্তু এটা কিন্তু বাংলাদেশের এই কয়েকটা দেশের বাইরে কিন্তু এই দৃশ্যটা অতটা দেখা যায় না ইভেন অ্যারাব কান্ট্রিগুলোতে কারণ তারা এটাকে ওয়াজিব বলে মনে করে না বা দেখেন ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আপনাদের কল্পনা করা সম্ভব যে ওই যে আমি একবার যখন ফেসবুকে লিখছিলাম যে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের হইতেছে গাড়ি মানুষ ডান পাশে চালায় বাংলাদেশ থেকে একজনকে জেনে কমেন্ট করলো অবাক হয়ে গেছে আকাশ থেকে পড়ছে কি বলে ডান পাশে গাড়ি চালার রাস্তা তাও বা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি আমরা বাম পাশে চালাই বাংলা ভারতে বাম পাশে চালাই ইন্ডিয়া পাকিস্তানে সারা পৃথিবী বাম পাশে চালাই ভেবে আসছি কিন্তু আসলে যে সারা পৃথিবী এভাবে চলে না উল্টাটা বরং আমরা সংখ্যালঘু এগুলো যখন বলি মাথা নষ্ট হয়ে যায় কি চক্কর মারে সো ব্যাপারটা এরকম আর কি যে আমরা এরকম একবারে বাংলাদেশে যেরকম এক যোগে ফ্যামিলি নিয়ে পকেটে টাকা থাকুক না থাকুক অদ্ভুত করোনা একদম দিতেই হবে কুরবানি না দিলে ইমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই এই ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনা বেশিরভাগ মুসলিম কান্ট্রিতেই নাই সো দ্যাটস দ্যাট আর একটা ব্যাপার কুরবানির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এবং সেটাও আমাদের সাবকন্টিনেন্টে একটু অন্য স্টাইলে করা হয় এবং আমরা এই যে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে বারবার আসতে আসে সামনে যে আমরা সাবকন্টিনেন্টের একটা ডিফারেন্ট স্টাইল আমরা সাবকন্টিনেন্টের একটা ডিফারেন্ট ধর্মের প্যাটার্ন এগুলো আমি অতীতে অনেক আলোচনায় তুলে আনছি যে ধর্ম কিন্তু এক এক দেশে এক এক রকম আমরা যেটাকে ধর্ম বলে ধরে বসে আসি পাকাপোক্তভাবে অনেক দেশেই কিন্তু এটা এগুলোকে ইস
relative বিষয় আর কি এগুলা কত বলবার এক কথা তো এনিওয়েজ এখানকার একটু কথাটা শুনি উনি হচ্ছেন শেখ আসিম আল হাকিম উনি উনি ভবিষ্যতে আমার বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসবেন উনার আরো কিছু জিনিস আমি অতীতে ফেসবুকে শেয়ার করেছিলাম অনেক আগে একবার ওটা নিয়ে একটা এপিসোড করব সো এনিওয়েজ ওনার কথাটা শুনি देयर इज एन এক্সাজারেশন অফ উদহিয়া স্পেশালি ইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট সো ইউ হ্যাভ আ হাউস আ ফ্যামিলি অফ সেভেন সাম আর ওয়ার্কিং সাম আর নট অল অফ আ সাডেন in eat you find them slaughtering a cow each one takes a share and they consider that this is an obligation even if they're needy or poor this is totally not from the sunnah the sunnah is to slaughter one now if someone says i'd like to include my parents in the uthiyah so i'm slaughtering two more rams for my father and, and mother who are deceased we say that this is not from the sunnah no 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 but i have a lot of money i'd like to do this the sky is the limit go ahead no problem but to think that it is mandatory or it's highly recommended the answer is no it is not so onek er jonno jinish ta hoyto obvious onek er jonno hoyto obvious na amar jonno dirkho din obvious chilo na je kotha ta uni bollen je amader desher culture e kintu ei bhabe kore kora hoy je ek family te joto jonno prothomoto to amra qurbani ditei hobe badhyotamulok ekebare mane etar kono bikolpo nai je eta prothom alochonar first part e dekhlam je eta beshir bhag মুসলিম দেশের বাস্তবতা সেটা না সেকেন্ডলি আমরা এটা বাধ্যতামূলক তো করছি করছি এমনভাবে করছি যে ফ্যামিলির যত মেম্বার আছে সবাইকে দিতে হবে বাবার নামে দিতে হবে মামার নামে দিতে হবে দিতে হবে যে কথাটা বলতেছি কেন কারণ আমরা এইভাবেই চিন্তা ভাবনা পোষণ করি যে কথাটা আমি অনেক আগে বলছি যে গত এপিসোডটা তো দেখাইছি যে যে কিংপলি যখন টুপি পরে আসছে যে টুপি পড়তে হবে এটা সুন্নাত এই জিনিসগুলো ভাবাই সমস্যা আছে আপনি যদি জেনে বুঝে করেন যে না এই এইটা সুন্নত না আমি করতেছি সেটা ফাইন সেটা দ্যাটস ওকে কিন্তু আপনি যদি ভাবেন যে এইভাবেই করতে হবে এইটাই করতে হবে সেটা ওইটা শিশু এইভাবেই ধর্মের বিকৃতি হয় এইভাবে ছোটোখাটো বিষয়ের ধরনের বিকৃতি হলে ইস্যু নেই কিন্তু সিরিয়াস বিষয়ের ধরনের বিকৃতি পরবর্তীতে যে এই কারণে যে কোনো ধরনের বিকৃতিকে প্রিভেন্ট করতে হবে যে কোনো ছোটোখাটো বিষয় হলো ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখতে হবে গদ বাধা মুখস্থ না বুঝে যেও আছে একটা সিম্পল বিষয় একটা করলেই হলো না এইগুলাই হয়তো সেই ইগনোরেন্সের শুরু হয় ওইখান থেকে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এরকম করে দেখে আসছি ইভেন আমারও আমি আমার ফ্যামিলিতে আবু আম্মাকে দেখে আসছি অথচ যেখানে বাংলাদেশে ট্র্যাডিশনালি যেভাবে ধর্ম পালন করা হয় সেটার চেয়ে আমার আব্বু অনেকটাই উদার অনেকটাই লিবারাল এবং অনেকটাই যেমন আমি যে এই ধরনের কথাবার্তা বলি এই ধরনের কথাবার্তা আমার আব্বুর কাছে অনেক কিছু শুনছি ছোটোবেলা থেকে যে অথচ আমার আব্বু কিন্তু উনি ট্র্যাডিশনাল বাংলাদেশের মুসলমান আর দশজন যেরকম এরকম আমি যে অত এইসব কথাবার্তা বলি না অনেক অ্যাপারেন্টলি উদ্ভট কথাবার্তা বলি অনেকের দৃষ্টিতে এগুলোর কিন্তু আমার মনে হয় এইটি পার্সেন্ট আব্বুও এগুলোর সাথে পরিচিত না এবং এইটি পার্সেন্টের মধ্যে আমি যদি বলি এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার পজিটিভ ব্যাপার আব্বুর যেটা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসি উনি খুবই ওপেন ওনারা কিন্তু আমাদের আগের জেনারেশনের মানুষ কিন্তু আমাদের মতো এত ওপেন কালচারে বড় হয় নাই মন মানসিকতা কিন্তু ওনাদের বদ্ধ সো আমি এটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই জিনিসটা সবসময় আব্বুকে মুখের সামনে বলি যে আপনার এই জিনিসটা খুবই ভালো আপনি খুবই লিবারাল এবং ওপেন উনি যখন একটা নতুন কথা শুনলে তিরিং করে লাভ দিয়ে ওঠে না এবং ট্র্যাডিশনালি আমরা চারপাশে যত ধরনের ধর্ম সম্পর্কে জেনে আসছি বিভিন্ন কিছু যেগুলো হয়তো বাস্তব সম্পন্নতা না এমন অনেক কিছুই আব্বু দেখতাম যে উল্টাটা বলতো যে না যেমন আমরা অনেক কিছু ম্যান্ডেটরি মনে করে আসছি ধরনের আব্বু বলতো যে না এটা ম্যান্ডেটরি না এরকম জিনিসপত্র তখন শুনে মজা লাগতো অবাক হইতাম যে তো সেটা আর কি তো সেই আব্বুর কাছেও আমি দেখছি সবসময় হয়তো শুনি কি জানি বলে একদম কুরবানিতে আমার দাদার নামে দাদির নামে এরকম করে দিয়ে আসছেন আমার নানার নামে এরকম করে দিয়ে আসছেন আমি প্রিটি পজিটিভ আব্বু এটা জানেন যে এটা কুরবানি দেওয়ার রিকোয়ারমেন্টের অংশ না তারপরে দিয়ে আসছেন বাংলাদেশের ট্র্যাডিশন হিসেবে এবং এটা আব্বু অনেক সময় বলছে যে সমাজ আমাদের আছে না কিছু সমাজ মানে সমাজের সাথে যেভাবে করা হয় সমাজ মেনটেন করার জন্য অনেক কিছু করেন কিন্তু আব্বু এটা জানেন যে এটা রুল না কিন্তু উনি জাস্ট সামাজিকতা মেনটেন করার জন্য করেন দ্যাটস ফাইন যেটা বললাম যে জেনে বুঝে করলে কোনো সমস্যা নাই এটা হইতেছে কি সো স্টিল আমি এই ধরনের আমি আমার বাসায় যেহেতু দেখে বড় হয়েছি এইভাবে করে আমিও কিন্তু এরকম ভেবে একটা সময় ভাবতাম যে ও আচ্ছা কুরবানি মনে হয় এরকম বাবা মা মৃত বাবা মার নাম দিতে হয় বা এরকম ফুটপরি এরকম সো এরকম সো এরকম একটা ভুলের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেকে বড় হই নানান দিক থেকে সো এই কারণে জিনিসগুলো আলোচনায় আনতে পারছি জাস্ট ক্লিয়ার হওয়ার জন্য কনসেপ্টটা এবং উনি যে বললেন যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানে এরকম এরকম কালচার আছে যে রিয়া সিরকাজিও বললেন এই জিনিসটা আপনাদেরকে মার্ক করতে হবে তার মানে কি তার মানে এই ধর্মটা কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকম এবং শুধুমাত্র আমাদের এই দুই তিনটা দেশে সারা পৃথিবী থেকে আলাদা আলাদা কিছু প্র্যাকটিস আছে আলাদা আলাদা কিছু বিশ্বাস আছে এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে এই কথাটা সত্য এই জিনিসটা যে শুধু কুরবানির ক্ষেত্রে তা না এরকম অনেক ক্ষেত্র আছে এটা অতীতে আমি বলে আসছি সামনে বিভিন্ন প্রমাণ দেখাইতে পারবো হয়তো এটা একটা প্রমাণ
প্রথমত দ্বিতীয়ত হইতেছে এগেন আপনি Hanafi মাযহাব ফলো করেন দেখে বেশিরভাগ মাযহাব সেটা বললো আপনার কাছে সেটা সেন্সিবল মনে হইলো Hanafi মাযহাবের ফতাতি স্টিক থাকতো এমন কোনো বাধ্যবাধকতা কিন্তু নাই সুতরাং আপনার যদি মনে হয় যে আমি Hanafi মাযহাবের 10টা ফতোয়া মানি এই ফতোয়াটা আমার কাছে মনে হচ্ছে অন্যান্য মাযহাবেরটা বেটার সেন্স মেক করে আপনি খুব ইজিলি ফতোয়া মানতে পারবেন এই যে এগুলো আমরা শুনে আসছি যে একটা মাযহাব স্টিক থাকতে হবে মাযহাব নট ট্রু করা যাবে না এগুলো ভুল কথা ইদার ভুল ভাবে আপনারা শুনছেন অথবা ভুল ভাবে আপনারা বুঝছেন ব্যাপারটা তা না সো যে লাস্ট কথাটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে আমরা যে এরকম স্ট্রিক করে সবকিছু ভাবি বা মানি বা বিশ্বাস করতে শুরু করি যেমন আমার হইতেছে একটা পার্সোনাল উদাহরণ দেই যদি ব্যক্তিগত কিছু কথা উঠে আসবে এইভাবে এতটা ব্যক্তিগত কথা বলা উচিত হবে না কিন্তু বলবো ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য বিষয়টা বাস্তবতাটা এমন আমি যখন সেকেন্ড বারি ইউসে আসি আমার হাতে অত টাকা পয়সা নাই আমার আম্মা পাগল হয়ে গেছে আমার আম্মা কিছুটা হইতেছে গোড়া ধরনের ধর্মীয় বিষয় আদিশে পাগল হয়ে গেছে আমাকে হজ করতে হবে হজ করাইতে হবে আরে আমি বলতেছি যে আমার তো হজ করার মতো আর্থিক সংগতি নাই আম্মা বলতেছে হ্যাঁ আর্থিক সংগতি এখন নাই আল্লাহ দিবে আল্লাহ বরকত দিবে কি জানি বলে কইরা ফেল তুই এইটা আল্লাহ দেখবে আল্লাহ দেখবে আরে বাবা আল্লাহ তো এসে ওই যে একটা গল্প আছে এরকম যে এক লোক সাগরে ডুবে যেতেছে তারে পাঠাইছে নৌকা দিয়ে তুলে আনতে সে বলতেছে নৌকারকে ফেরত পাঠাই দিতেছে যারা আমাকে আল্লাহ বাঁচাবে তারপরে এই করতে করতে সে মারাই গেছে তারপর মারা যাওয়ার পর আল্লাহকে গল্প আর কি একটা জাস্ট বোঝার জন্য আল্লাহকে বলতেছে যে আল্লাহ তুমি আমি তোমার উপরে তো অগাধ আস্থা রাখলাম বাঁচাবা তুমি আমাকে কই তুমি তো আমাকে বাঁচালে না আমি তো মরে গেলাম তখন আল্লাহ বলতেছে তোর নৌকাটা কে পাঠাইছিল নৌকাটা আমি পাঠাইছিলাম হ্যাঁ সো বুঝতে হবে এরকম এত গোয়ার তুমি গোড়ামি করলে তো বিপদ হ্যাঁ পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ দেখবে আমি যদি সব টাকা খরচ করে ফুল করেও ফেলি তাও আল্লাহ দেখবে কিন্তু আল্লাহ তো দেখবে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে আমি যদি রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায় থেকে বললে আল্লাহ আমাকে বাঁচাবে তাহলে তো আল্লাহ বাঁচাবে না আমাকে গাড়ির নিচে পুরো মারা যাবো সো এগুলো একটা গোড়ামি কথাবার্তা সো আমি ওটা আর কি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এগুলো পারি না বুঝাইতাম আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই গোড়া ধরনের সো এনিওয়েজ নাও আমাদের ধর্মে হয়তো সে হজের রিকোয়ারমেন্ট তারপর আপনার জাকাতের রিকোয়ারমেন্ট কুরবানির রিকোয়ারমেন্ট যদি আপনি এটাকে ওয়াজিব হিসেবে দেখেন এগুলো হইতেছে নির্ভর করে আপনার আর্থিক অবস্থার উপর আপনার আর্থিক অবস্থা যদি আপনি স্বচ্ছল অথবা আপনি যদি করার মতো অবস্থায় না থাকেন আপনি করতে বাধ্য না এই যে ফোর্স করা যেরকম আমার আর্থিক সংগতি সেরকম না কিন্তু আমার আম্মা আমাকে অর্থিত মতো জোর করতেছে কোন বেসিসে যে ও আল্লাহ দেখবে আর আল্লাহ আমার টাকা পকেটে না থাকলে কি আল্লাহ মানে আসমান থেকে খাবার নাজিল হবে আমাকে তো এটার ব্যবস্থা করতে হবে আমার চিন্তা করতে হবে সো এগুলো হয়েছে নেক্সট লেভেলের গোড়ামি সো কুরবানির ব্যাপারেও এরকম হইতেছে আমাকে আমার কুরবানি দেওয়ার ব্যাপারে খোঁচায় যেতেছে অনেক দিন ধরে না আমার পার্সোনাল যেসব কিছু ডিটেলস বলবো বলতেছি বোঝানোর জন্য সেটা হচ্ছে এরকম যে আমার হাতে এখন অনেক টাকা আছে কুরবানি দেওয়ার মতো প্রায় পাঁচ ছয় লাখ টাকা আমার হাতে আসে সো এখন আমি কুরবানি দেওয়া উচিত কিনা যেমন আমি যখন আর্থিকভাবে কুরবানি দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল আমি দিতাম কুরবানি মাঝখানে আর্থিক অবস্থা যখন দেশে গেছিলাম দেশ প্রেমের মারামারি খাইয়া গেছিলাম গিয়ে মারা খাইছি খাওয়ার পর তো অবস্থা খুব খারাপ গেছে মাঝখানে সময়টা ওই সময়টা আমি কুরবানি দিই নেই এখনও কুরবানি দিচ্ছি না এই বছরও দিব না চিন্তা করে রাখছি কুরবানি কেন দিচ্ছি না যেটা বললাম আপনাদের বোঝার জন্য ব্যাক ডিটেলসটা বলি আমার হাতে যেটা বললাম এখন পাঁচ ছয় লাখ পাঁচ ছয় লাখ টাকা আছে আমার এখন আমার আম্মা তো ফেসা শুরু করছে কুরবানি দিতে হবে কিন্তু আমি দিব না কেন কারণ হচ্ছে আমার হাতে এই টাকাটা থাকলেও আমার আবার কিন্তু কিছু খরচও আছে আমার হাতে বাঁধা যেমন আমার কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা আনছি প্রায় দুই তিন লাখ টাকা এনে খরচ করছি সেই টাকাটা আমি আমাকে ফেরত দিব তো যেহেতু আমার আমার কাছ থেকে আনছি আমি এত তাড়াহুড়া করতেছি আমার হাতে ধরে রাখছি পাঁচ লাখ টাকা জানি আমারও লাগতে পারে এই কারণে এনিওয়েজ তো এই এই টাকাটার মধ্যে এবং আরও কিছু খাতা আমার আছে অলরেডি খরচের সো এই পুরোটা টাকা আমার হাতে থাকলেও পাঁচ ছয় লাখ টাকা আমার হাতে থাকলেও আমি জানি আমার বান্ধা কিছু খাত আছে এটা আসলে আমি মালিক নেই পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে আমার আমাকে দিয়ে দিতে হবে দুই তিন লাখ টাকা এবং আরও কিছু বান্ধা খরচ আমার সামনে মানে একদম খরচ এটা করতেই হবে এটা এখনো করি নাই কিন্তু করতে হবে সো ওই হিসাব করলে দেখা যায় আমার হাতে আসলে কোনো সেভিং নাই কিন্তু আমার আমাকে বোঝানো সম্ভব না 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 এই যে আসতে দিতে হবে না না এগুলো আমার টাকা না আমার হাতে আসে কিন্তু আসলে এগুলো সো আপনি কুরবান বলেন জাকাত বলেন আপনি হজ বলেন সেগুলোর নিয়মটা হইতেছে আপনার সকল খরচের পর আপনার সকল প্রয়োজন মিটানোর পর আপনার ভরণ পোষণ প্রয়োজনীয় খরচ ধর্মের মধ্যে কিন্তু এত আমরা যেরকম ধর্মটাকে জোর জবরদস্তি এমন একটা অবস্থা বানাই ফেলছি ব্যাপারটা এরকম না খুবই সহজ একটা ব্যাপার ধর্মের আমরা এরকম একটা উৎপাদ করি সো ধর্মের আপনার হজের ব্যাপার বলেন জাকাতের ব্যাপার বলেন কুরবানির ব্যাপার হচ্ছে আপনার সব খরচ চালানোর পর সব কিছু মিটানোর পর এক্সট্রা যে টাকাটা আপনার সিটিং
सठीक भावे पालन कराते से कथा सठीक भावे बुझे पुण्य शून्य तरह जी अपनी सुन्नत मन करें वाजिब मन करें अपन पकेटे टाक नहीं कुरबानी कर जेने बुझे जी जानें अपनार्पर बाध्यतमूलक ना चा मुहूर्त आनी करते बाध्यना तैयले दैट्स फाइन क्योंकि वगूलो ना जेने बुझे कर लेकर गोआर तुम्हें गोरामी कर तरह शेष पर्यटन ठेलते ठेलते धर्म का कोई जगह नहीं जाए सो जो कथागुल्लो बल अने अने बाट अने के जानें ना देखे ही बल कारण अभी निजे अने किस आस्ते आस्ते शिखी जानसी बुझी सो हमें जी जो देशे की एक वास्तवता बिराज कर सोलम 